மகாராஜா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீ எங்க தலைவர் படம் என்ன மாதிரியான கருத்து சொல்லிக்கிறாரு நீ பாக்காம அங்க வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்க நீ இன்னைக்கு பார்த்தோம் ப்ரோ ஒரு படம் சூப்பரா இருந்துச்சு நந்தன் ஒரு படம் பார்த்தேன் டவுன்லோட் பண்ணி நீ சமூக விரோத் நந்தன் நந்தன் படம் பார்த்தீங்களா சசிகுமார் தே ஆ பார்த்தேனே சீட்டு கொடுக்காம கடைசி வரைக்கும் இழுத்து அடிச்சிட்டு கடைசில அவரே ஜெய் பாரு ஆ அந்த படம் கூட நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ அத கூட கண்டன் பண்ணு சொல்லலாம் வேட்டையெல்லாம் படம் சொல்லிட்டு இருக்கறானே அதுல சரியான டயலாக் ஒன்னு வரும் உனக்கு எனக்கு தான போட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசுவாங்க நல்ல கிளைமேக்ஸ் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் இதுவா பண்ணிடலாம் பட் அது லோ பட்ஜெட் ப்ரோ அந்த படத்துக்கு அதுவே பெருசு ஆமா ரொம்ப ரொம்ப பெருசு இதே படத்தை மாரி செல்வராஜ் கிட்ட இல்ல மண்டேல படம் தானே அந்த ஆளு கொடுத்து இருந்தீங்கனா கொஞ்சம் கேமரா வைஸா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க நான் சில இடம்லாம் எதிர்பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம் அந்த அந்த டெட் பாடி அந்த லேடி டெட் பாடி அவன் சீன் அப்படி ஹார்ட் டச் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த காலத்து இது மாதிரி நடக்குதான்னு டைட்டில் ஸ்டார்டிங்லயே போட்டுருவாரு அதுக்கப்புறம் போடுவாங்க பாரு எல்லா ஊராட்சி தலைவருக்குறீங்களாங்க <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> இந்த வேட்டின் ஒருலினா கண்டிப்பா இந்த படத்துக்கு ஸ்கிரீன் கிடைச்சிருக்கும் நந்தனுக்கு வேட்டின் வந்து நல்ல படத்தலாம் இது நிட்டுறான் ஸ்கிரீன் வைஸ் அது இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி ஏத்த இருந்தா லப்பர் மந்த அளவுக்கு அதுவும் ஈக்குவலா ஓடி இருக்கும் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மி படத்துல கொஞ்சம் அந்த தியாட் கிரேட் டைரக்டர் எடுப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி எடுத்து வச்சிருந்தாங்க சமுத்திர கனி தேவலோ சாரி சசிகுமார் தேவலோ படம் பார்த்திருப்போம் அதுல குவாலிட்டி ஒன்னு இருக்கும் இல்லையா சுப்பிரமணியபுரம் கூட எடுத்துக்கங்க பட்ஜெட் கம்மி இந்த படம் ம் லோ பட்ஜெட் தான் குட் நைட் குட் நைட்டை விட கொஞ்சம் லோ பட்ஜெட் மாதிரி தான் இருக்கும் இது லோ பட்ஜெட் கை வாங்க ஒரு கிராமத்துல வாங்க ஒரு வைட் ஆங்கிலே அவங்களால எடுக்க முடியல அவ்வளவு ஷார்ட் எதுமே இல்ல படத்துல எல்லாமே அப்படியே ஸ்டெடி கேமரால அந்த ஒரு ஆங்கிள்னு போறது அந்த போர்டு வைக்கிற சீனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் போவானங்க அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் எலிவேஷனா காட்டி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிதான் எல்லா இந்த ஸ்டோரியில மென்ட்லா நேருக்கு இருந்தா ரெண்டு ரெண்டு சீனுக்கு நடுவுல வந்து ஸ்லோ மோஷன் வச்சிருப்பான் நாலு சாங் வச்சிருப்பான் இந்த படத்துக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கொஞ்சம் விண்டேஜ் ஃபிலிம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம நாங்களும் உங்களுக்கு ஒரு மூவி சஜஸ்ட் பண்றேன் நீங்க வந்து ராகவேந்திர அப்பறம் பாருங்க உங்களுக்கு நிறைய அறிவுகள் வளரும் எல்லாம் உண்டு டெய்லியும் கடை 
இருக்கும்போது கூட சாமி பேரை சொல்லிட்டு தான் கடை திறப்பேன் ஆனா நான் சாமிய நம்புவேன் சாமியாருங்களை என்னைக்குமே நம்ப மாட்டேன் சரியா ஏன்னா எல்லாரும் மனுஷன் தான் நம்ம மாதிரி உணவும் இருக்கு அவங்களும் மலம் கழிப்பாங்க அவங்களுக்கும் எல்லாமே இயற்கை உபாதைகளும் இருக்கு பசியும் இருக்கு சரிங்களா சாமிய நம்புங்க இனிமே சாமியார நம்பாதீங்க அதுதான் உண்மை எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் இந்த காலத்துல சக்கின்லாம் கிடையாது சென்னை <laughs> 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 அதே மாதிரி வந்து சென்னையில ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல தண்ணி தேங்கி நிக்குதுன்னு சொன்னா ராஜினாமா பண்ணிடுவார யாரு யார் பண்ணிடுவார் அதுவும் அவரே தான் ஈயா தான் அவர் சொன்னா தெரியல பசங்க அவர் ட்வீட் போட்டுருந்தானு ப்ரோ உங்க கிட்ட டாக்குமெண்ட் இருக்கா இருக்கலா உங்களுக்கு உங்களுக்கு அரிசியே தெரியலங்க நீ கவனமே இல்ல உங்களுக்கு அரிசி தெரியாது முதல்ல போய் டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டு வாங்க பேசிக்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு <laughs> 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 ரெண்டாவது <laughs> 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 வாங்கிட்டு <laughs> 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 நான் ஜாயின் பண்ணி டூ இயர்ஸ் தான் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பியும் ஸ்பேஸுக்கு ஆக்டிவாக ஆனேன் வாரிசு டைம் இருக்குல்ல அப்போ தான் ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கேஷியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஒர்க்கு ஆன்லைனே வர முடியாது அதான் ஜெயிலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டார்ச்சர் அதனால சரி நம்ம ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க்கே போயிடலான்னு அப்புறம் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு வருஷம் தான் வேலை பார்த்தேன் ஆமாம் ஆமாம் கேஷியர் சென்னை சில்சில் மெயின் கேஷியர் நான் தான் இருந்தேன் விண்டு வாங்கிரோனு காசு அடிச்சிரலாம்ல என்ன காசு அதாவது நீ காசு அடிச்சிரலாம்னு சொல்ற ஒரு ஒரு ரூபா நாள் போனால நம்ம சேலரியில அப்படி நைட் புடிச்சிரோனு யா ஒரு டைம்லாம் 10000 ரூபாய்ல மிஸ் ஆயிருக்கு 10000 ரூபாய் 20000 ரூபாய்ல மிஸ் ஆகும் ஒரு டைம் அடிச்சு ஒரு சேலரி புடிச்சிரோனு 10000 ஆ புடிச்சிருக்கோம் மாசம் மாசம் 2200 ரூபாய் புடிப்போம் அப்படியே சரி சரி ஒவ்வொரு டைமும் லக்கில் வரும் இப்போ ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் நோட்டோட நோட்டாக எண்ணி ஒட்டிகிட்டு வரும் அது நம்ம திறம இருந்து எடுக்கிறது தான் அப்புறம் அந்த பில்லு பில்லு வச்சு நம்ம டேலி பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த பில்லில் ஒரு அமௌண்ட்டு டேலி பண்ணி கொடுத்துட்டா மீதி நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்ன ராக்கி பாய் இந்த சைட்லேருந்து வர மாட்டியா வந்தேன் என்னதுல 
என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போயிருச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வச்சுக்கிட்டேன் மொபைல் நம்பர் கேட்டாங்க சம்திங் அட்ரஸ் கேட்டாங்க அவ்வளவுதான் நாலு தான் எனக்கு அப்பதிக்கு கேட்டாங்க இப்பதிக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அது ஏ அதுதான் நானும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் பே அவுட் எடுத்தேன் வேற ஒரு ஐடில அந்த ஐடில ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு ஒண்ணுமே கஷ்டம் இல்ல இப்பதான் புண்டாமோ என்னத்தலாமோ கொடுத்தா தான் ஓகே ஆகுது அடுபாட் இருக்கு அதுக்கு முன்னால டிக்க வாங்க சொல்ல எப்பنا பண்ணிட்டேன் மாம் சேஞ்ச் சொல்லவே என்னோட ஆதார் கார்டு வர சரி இப்போ கண்டென்ட்க்கு மாத்திட்டானா ஆமா மாத்திட்டான் போயிருச்சு இப்போ வந்து எல்லாமே <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 போட்டதுக்குமே <laughs> இல்ல <laughs> வாங்குறேன் <laughs> இப்ப போட்டிருக்கோம் <laughs> 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 
அப்போ ஃபைவ் மில்லியன் வந்தால் தான் நம்ம ப்ளூ டிக்கே அப்ளை பண்ணணும் கரெக்டுங்களா அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் தேவைனா அமௌண்ட் எடுக்கணும் பே அவுட் எடுக்கணும் அது எலிஜிபிள் இல்லை டிக்கு நீங்கள் எப்படி வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஓகே டிக் வந்து பே அவுட்டுக்கு மட்டும் இல்லை நான் நிறைய ஃபியூச்சர் இருக்கு நீங்கள் இது இது போடலாம் த்ரெட்டு மாதிரி போடுறாங்களா அதுக்கு பதில் நீங்கள் ரைட் அப் பண்ணலாம் பெருசாக போடலாம் அமௌண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் டூ கே ஃபாலோஸ் ரூல் சொல்லிடணும்ல அதுக்கப்புறம் போட்டு எதுவுமே ப்ரோஜன் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுல சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி போட்டுங்க கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா அது வச்சு போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தெரியலாம் <laughs> 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 ஆனால் ஃபெட்ரல் பேங்க்கு தான் கார்டு நம்பரை போட்டு அந்த இது போட்டதோடனே ஓடிபி வரும் ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் ஆயிருச்சு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த டைம் கட்டிட்டேன் கார்டில் விசான்னு எழுதியிருக்கும் அது மாதிரி கார்டு டைப் பண்ணு மாஸ்டர் விசான் இருக்கும் போது அந்த கார்டு டைப் பண்ணு உனக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு காசு லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு கம்மி தான்யா ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் கம்மியா ஒருத்தர் சும்மா சுற்றிட்டு இருக்க அஞ்சாயிரம் கிடைக்குது ஏயா அப்ப அம்மா ஐம்பதாயிரம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் எடுக்கிறான் நான் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்கிறேன் ரொம்ப கம்மியா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆன்டி இருக்கிறாங்க ஒரு லட்ச ரூபா எடுப்பாங்க போல மாம்சே அந்த புள்ளி புள்ளி இங்கன ஒரு ஆன்டி இருக்கும் தெரியுமா மாம்சே உங்களுக்கு ஒண்ணு புரியல பத்துக்கே கமாஞ்சு வச்சிருந்தேன் தெரியுமா நானே பத்துக்கே கமாஞ்சு வச்சிருந்தேன் என்ன நான் கம்மியா கொடுத்தானே தெரிய மாட்டேது வெண்ணம் மாமா போன் டைம் எட்டுக்கே தான் வச்சிருந்தேன் அதுக்கே அவ்வளவு கொடுத்தான் இந்த டைம் பத்துக்கு கமல் வச்சிருந்தா அறுபது டாலர் சம்திங் இது ஐம்பத்தஞ்சு டாலர் போட்டு விட்டேன் இந்த கோயம்புத்தூர் ஆன்டி ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா டிக்டாக்லாம் பண்ணி போடுமே அதுக்கெல்லாம் அமௌண்ட் அதிக வருது போலையா மதியம் ரூல்ஸ்லாம் மாற்றிட்டாங்க மாற்றிட்டாங்க ஒரு ஒன் வீக் ஒன் வீக் போட்டேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கே வந்துச்சு ட்வீட்டு இம்ப்ரெஷனு கடுப்பாயிருச்சு யாரா உட்காந்து போட்டு இருக்கிறது போறதை விட்டுட்டேன் ரெண்டு வாரம் ஆச்சு சரி நீ எதுக்கு ப்ளூடிக் போட்ட ப்ளூடிக் போடாமல இருக்க வேண்டியதானே பண்ணலாம் ஏ நான் வந்து இந்த மாநாடு வருது இந்த ஊபிஸ் எல்லாம் அடிக்கிறதுனா சின்ன சின்னதா எழுதுறதுக்கு இடமே பத்த மாட்டேங்குதுயா சரி அது ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம்னு தான் போட்டேன் மாநாடு வரட்டும் அது வரைக்கும் இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக போட மாட்டேன் அது ப்ளூடிக் போட்டதான் ஒரு காட்டுமே வணக்கம் <laughs> 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 காத்து வாக்கில் சரி பார்த்தேன் பஸ் நீங்கள் பேசிட்டு இருந்தீங்க உள்ள ஒரு அட்டண்டன்ஸை போட்டு போவேன்னு வந்தேன் வாங்க வாங்க நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னுடைய கருத்தெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி உடன்பாடு இருக்கா இல்லையா எல்லாரும் அமைதியாக இருக்கிறத பார்த்தா என்ன மாதிரி இன்னும் யாரும் வீடியோ பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய யூடியூப் லிங்க் எனக்கு கொஞ்சம் மெசேஜ் பண்ணுங்க நானும் பார்க்கல உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலையா நீங்கள் பார்க்கணுமே உங்களை பிளாக் உங்களை <laughs> 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 அப்படி அப்ப எதா நான் எதுக்கா பிளாக் பண்ணுன்னு தெரியல சரி அதை என்னன்னு பாத்துட்டு உங்களை அன்பிளாக் பண்றேன் அது எனக்கு அன்பிளாக் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் போட்டாச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் நீங்க என்ன ரீஃபாலோ இது பண்ணிங்க
பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அஞ்சு பிரதர் ஆ பண்ணிட்டுங்க ஓகே சேனலுக்கு இப்பதான் பயோல பாய் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்க நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க தளபதி வேன்ஸ் முக்கியமா தளபதி வேன்ஸ் கா போடுற வீடியோ தான் அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்கும் அதுல ஒண்ணு வந்து சம்டைம்ஸ் இப்ப இந்த வச்சு செய்யற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் மேக்சிமம் வச்சுதான் செய்வேன் என்னோட வீடியோல எப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து தளபதி தப்பா பேசுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் பதிலடி கண்டிப்பா இருக்கும் அது யாரா இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் என்ன கொஞ்சம் ரொம்ப இறங்கி போக மாட்டேன் போக முடியாது நம்ம உறுப்பினர் அட்டை எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் மொத்தமாவே சேனலே தளபதிக்காக அப்படின்னும் போது யாரோ ஒருத்தவங்க எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் இருக்குங்க கேளுங்க நேற்று வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா பல வருஷமா வந்து ஒரு ஜென்ரேஷனே ரசிகரா வச்சிருக்காரு சொல்றாங்க அவர்களுடைய ரசிகர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஜென்ரேஷனே ரசிகரா வச்சிருக்க ஒருத்தர் இருக்காருங்க ரஜினி ரஜினியை தான் சொல்றேன் கேக்குதுங்களா ஆஹ் வச்சிருக்கோம் ஆஹ் கேக்குதுங்களா அவங்க வந்து ஏற்கனவே அபியூஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டாங்க சரின்னு விட்டுட்டோம் இன்னைக்கு வந்து அவர் ஒரு கட்சி தலைவர் அவர் அபியூஸ் பண்ற அளவுக்கு கேக்குறாங்களே இப்போ அவங்கள வந்து நாங்க எப்படிதான் ஹேண்டில் பண்றது என்னதான் பண்ணலாம் உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க ஓகே இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நடிகரை ஒருத்தர் அபியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு இந்த ஃபேன் அந்த ஹீரோவையும் அந்த ஃபேன்ஸ் வந்து அடுத்த ஹீரோவையும் பண்றது வந்து இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு தனி மனிதனா பார்க்கும்போது இது தப்பு தான் பட் இருந்தாலும் அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு பட் ஒரு கட்சின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு அந்த தலைவரை அபியூஸ் பண்ற அளவுக்கு இவங்களுக்கு தைரியம் வருது அப்படின்னா அது யார்னா ஜஸ்ட் ஃபேன்ஸ் ஒரு ஃபேன்ஸ் தான் அவங்களால அதை பண்ணவே முடியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு நாளைக்கு சின்னதாக ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணாலும் அவங்க மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் பட் அதை மீறி அவங்க பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் சக்தி தான் இப்போ நம்ம இங்க வந்து ஒரு முகமா வந்து ரஜினி வந்து வெறும் முகமா மட்டும்தான் இங்க இருக்கா பிள்ளை ஒழிய ரஜினியை சுத்தி நடக்கிற எல்லாமே அவரை சுத்தி நடக்கக்கூடிய அந்த திமுக அரசோட வேலை தான் அவருக்கான இந்த ஐடி விங்கா இருக்கட்டும் உதாரணத்துக்கு இந்த கார்த்திக் ரவி வருமாவா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் மனோபாலன் ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த ஆள் இருக்கட்டும் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ட்விட்டர்லயே இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட்ல தான் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க பிளஸ் மீடியா ஃபுல்லாமே உட்காந்து பாருங்க ஒரு ஒரு மீடியால வந்து சேகுவாரான்னு ஒருத்தரோட வீடியோ நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ஆள் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நியாயமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் விஜய் அவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் எப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து பார்த்து துணை முதலமைச்சர் ஆனாரோ அதில் இருந்து அந்த ஆளோட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தரக்குறைவாக புஷ்ய ஆனந்தை பற்றி பேசுவாப்புல விஜய் அவர்களை பற்றி பேசுவாப்புல விஜய் அவர்கள் ஃபேமிலியை பற்றி போய் பேச ஆரம்பிக்கிறாப்புல இதெல்லாம் வந்து எங்கேருந்து வந்து தெய்வ நான் அப்படி தான் பேசுவேன் மீடியாவில் அப்படி தான் உட்காந்து பேசுவேன் மரியாதை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு எங்கேருந்து அந்த தைரியம் வருது அந்த கேஸ் யாரும் யார் நான் யார் கேஸ் போட முடியும் ஆளுங்கட்சி தானே இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சி நினைச்சா என்ன வேணா பண்றான் பண்ண பண்ண முடியும் இந்த விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் அவங்க தான் ஆச்சு நம்ம ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கணும் பத்தும் பத்தாவதுக்கு ரெண்டு முதலமைச்சர் வேற இப்ப ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒருத்தர் சிஎம் இன்னொருத்தர் அவர் பையன் வந்து டெபியூட்டி சிஎம் சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ என்ன அதிகாரம் பண்றாங்களோ அதான் நடக்கும் அதை மீறி நடக்க அதை மீறி எதிர்த்து பண்ணணும் அப்படின்னா வலுவான ஒரு எதிர்கட்சி இருக்கணும் அது இருந்துச்சு ஏடிஎம் கே முன்னாடி இருந்துச்சு இல்ல விஜயகாந்த் மாதிரி ஒருத்தர் வந்தாரு பட் இப்ப இல்ல ஏடிஎம்கே எல்லாம் வந்து இப்ப நீர்த்து போச்சு மொத்தமா நீர்த்து போச்சு இப்ப தட்டி கேட்கறதுன்னு பார்த்தா ஒரு ஒரு சைடு ஏடிஎம்கே கேட்பாங்க ஒரு சைடு நாம் தமிழரும் கேட்பாங்க ஒரு சைடு வந்து இவர் யாரு தினகரன் அவங்களும் கேட்பாங்க அப்புறம் அப்ப அண்ணா பாஜக இருந்து அண்ணாமலை சைட்ல இருந்து கேட்பாங்க அப்ப அப்ப தமிழிசை வந்து ஏதாவது சொல்லிட்டு போவாங்க அப்புறம் இல்லைன்னா பாமக இருந்து ராமதாஸ் அவர் வந்து ஏதாவது சொல்லுவாரு இப்படிதான் வந்து சொல்லுவாங்களே ஒழிய தட்டி கேட்டு இது வந்து ஜனான ஜனநாயகத்துடைய தவறான செயல் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் அபியூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யாரும் வந்து சொல்ல போறதே கிடையாது பிளஸ் இது எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடுநிலையா இருக்க வேண்டிய மீடியா அப்படின்ற ஒரு தூண் அந்த மீடியான்ற தூணே இன்னைக்கு அவங்க கையில தான் இருக்கு சி ஒரு காலகட்டத்துல விஜயகாந்த் அவர்கள் ரொம்ப டவுன் ஆனதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மீடியா தான் அந்த டயத்துல விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து கேப்டன் டிவின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாரு அந்த கேப்டன் டிவியை அவருடைய செய்கள் செயல்களை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைச்சு
உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ட்ரெண்டிங்காக இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சோசியல் மீடியாவிலேருந்து என்னெல்லாம் எப்படி ட்ரெண்ட் பண்ண முடியும் எப்படி டவுன் ட்ரெண்ட் பண்ண முடியும் எல்லாமே தெரிஞ்சும் அதையும் மீறி அவங்க பேக்கப் வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பவர் அதிகாரம் அரசு அதிகாரம் இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அபியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு தலைவர் அபியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த தலைவர் அபியூஸ் பண்ணுற அவனை போய் நீங்கள் இப்போ நம்ம என்ன மிஞ்சி போனால் ஒரு கேஸ் போட முடியும் அவன் மேலே அப்போ அந்த கேஸ் போட்டது யார் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து எங்கே போய் கேஸ் போட முடியும் சைபர் கிரைமில் தான் போட முடியும் ஏன்னா ஃபேக் ஐடி வச்சு தான் போடுவாங்க அப்போ அந்த சைபர் சைபர் கிரைம் அது ஆக்ஷன் எடுக்குமா அப்படின்ற அடுத்த கொஸ்டின் வரும் அப்போ இவங்க கேஸ் போட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்பி விஜய் ஃபேன்ஸ் மேலே அவங்க கேஸ் போட ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது இன்னும் அதிகம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்போ அது தேவையில்லாத ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னா இன்றைக்கி தளபதி கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் தளபதி கட்சி சார்பில் இருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸை வந்து கேஸ் போடுறதோ இல்லை மற்ற விஷயங்கள் பண்ணுறதோ தளபதி விரும்ப மாட்டார் அதனால பொறுமையாக இருந்துட்டு போ இப்போதைக்கு பொறுமையாக தான் இருந்தாகணும் மாநாடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தளபதி என்ன மாதிரி நீ ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாரு எதெல்லாம் சொல்ல போகிறாரு அவர் என்ன மாதிரி விஷயத்தை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்கிறாரோ அதன் அடிப்படையில் நம்ம மூவ் பண்ணி போகும்போது தான் அதுக்கு அடுத்த அடுத்த கட்டங்களை வந்து நம்ம எதிர்கொள்ள முடியும் ஸோ இதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னோட ஒப்பீனியன் நானே சொல்லிக்கிறேன் ப்ரோ இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் கேட்டால் நானே ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ டிஎம்கே கூட இந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ண சொல்லி பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ட்விட்டர் டெலிட் பண்ணாங்க டிஎம்கே ஐடி வீக்லேருந்து போட்டாங்க ஏன்னா போட்டு நம்ம பசங்க காட் பண்ணி அடிக்க அடிக்க அவங்கள ரீப்ளே பண்ண முடியல அந்த ட்விட்டர் டெலிட் பண்ணி போயிட்டாங்க அது அந்த அளவுக்கு நம்ம பசங்க ஆக்டிவாக இருக்காங்க ப்ரோ ஆன்லைனில் பொறுத்த வரைக்குமே அதனால நம்ம வந்து ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை இல்லையா மீடியா நானும் பண்ணிட்டு போகிறோம் இல்லை அதாவது நீங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இதில் வந்து என்னென்னா பயப்படுறதுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க வந்து உங்களை ட்ரிகர் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தர் தப்பாக பேசும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கோவப்படுவீங்க அவன் வந்து அவன் வந்து அசிங்கசமாக வார்த்தை போட்டு பேசும்போது என்ன பண்ணுவீங்க நீங்களும் அசிங்கசமாக வார்த்தை போட்டு பேசுவீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் உடனே அதை எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்களா விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு போஸ்ட் இப்போ காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தேங்க ஒரு போஸ்ட்டு ஒருத்தன் போட்டிருந்தான் தளபதியோடைய ஃபோட்டோஸ் போட்டு கொடி சின்னத்தை போட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அசிங்கசியமாக ஒரு என்னது பொறுக்கிகளையும் ரவுடிஸிலையும் தற்குறிகளையும் வச்சுருக்கிற தமிழக வெற்றி கழகம் அவரின் தலைவன் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கான் இந்த இதை நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு நம்ம அவனுக்கு போய் ரிப்ளை பண்ண முடியாது அவனுக்கு ரிப்ளை பண்ணால் அவன் தான் அதை தான் எதிர்பார்த்து அவன் போடுறான் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு நெக்லெக்ட் நம்ம அப்படியே கண்டும் காணாத மாதிரி தான் போய் ஆகணும் அது இல்லை ப்ரோ நம்ம பசங்க மேக்ஸிமம் வந்து வார்த்தை பேசுறது இல்லை நீங்கள் ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட் வச்சு தான் நம்ம பசங்க பேசுவாங்க இல்லை நிறைய பேர் இருக்காங்க வார்த்தை பேசுறவங்க கம்மி தான் இப்போ ஒரு கண்டென்ட் அந்த பாயிண்ட் நான் ஒத்துக்கிறேன் அதாவது நம்ம நம்ம வந்து விஜய் தள தளபதி ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரோல் பண்ணுவோமே ஒழிய அசிங்கமாக வந்து அவங்க வீட்டை பற்றியோ இல்லை லேடிஸை பற்றியோ இல்லை அந்த மாதிரி பேசி நான் பார்த்தது இல்லை பெருசாக மிஞ்சி போனால் பெரிய மயிரா அப்படின்னு கேட்பாங்க அவ்வளோதான் மிஞ்சி போனால் அதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லை யாராவது ஒன்று ரெண்டு பேர் அஃப்கோர்ஸ் பேசுவாங்க அதுக்காக எல்லாருமே இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம ஓகேன்னு சொல்ல முடியாது பட் அவங்க சைட்லேருந்து நீங்கள் வாதம்னு ஒரு விஷயம் நீங்கள் அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கவே முடியாது அவங்க வந்து வாதம் பண்ணவே வரதுக்கு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒன்லி அட்டாக் அது எப்படின்னா கெட்ட வார்த்தையில் பேசுறது அசிங்கமாக திட்டுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் இறங்கி நம்மளே ஆரம்பித்தோம்னா லேடிஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ருவாங்க வீட்டில் இருக்க பொம்பளை அது இதுன்னு போயிடுவாங்க இப்படி போகாது சரி எப்படின்னா ஒரு சரி ஒரு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோ கண்டென்ட்டாக கூட இருக்கும் வேட்டையின் படத்தில் தமிழர்னு ஒருத்தர் நீங்கள் இதுவே பார்க்க முடியாது அதாவது தமிழ்நாட்டில் தமிழ் படத்துக்கு இவ்வளோ கோட் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுனா தளபதி படத்தை நாசம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பேசுகிறாங்க டிஎம்கேலையும் பேசுகிறாங்க எல்லோரும் பேசுகிறாங்க பட் வேட்டையின் படத்தில் ரஜினிகாந்த் மராத்தி ம மஞ்சு வாரியர் ஒய்ஃப் வந்து கேரளா ஃபஹத் ஃபாசில் கேரளா ராணா ரகுபாட்டி தெலுங்கு அமிதாப் பச்சன் நார்த் இந்தியா ஒன்லி துசாரா துசாரா மட்டும்தான் திண்டுக்கல் பிள்ளை அந்த பிள்ளையும் கொண்டு போடுவாங்க இந்த அதாவது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் 
படத்திற்கும் பொலிட்டி பொலிட்டிக்கலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத தற்கொலைகளாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா படம்ன்றது அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோவோட ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு அந்த ஹீரோ எனக்கு பிடிக்கும் நாளைக்கு அந்த ஹீரோ மேபி பிடிக்காம கூட போயிடலாம் ஒரு செயல் பட் பொலிட்டிக் அப்படின்றது எனக்கானது என்னுடைய ஓட்டு நான் எனக்காக போடுறேன் என் நாட்டில் நான் எப்படி இருக்க போகிறேன் எனக்கு என்னெல்லாம் செய்ய போகிறாங்க நான் இந்த நா எனக்கு இந்த நாட்டில் நல்ல கல்வி கிடைக்குமா நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா நான் இங்கே தான் வாழ போகிறேன்னா இல்லை நான் பரதேசம் போக போகிறேன்னா வெளிநாடு தேடி இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதை புரிஞ்சுக்காம நம்ம பசங்க வந்து சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னும் போது இதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க இந்த விஷயத்தை தான் ஆக்சுவலி திருப்பி 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 அந்த காலத்தில் இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஜாதி மதத்தை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து பண்ணாங்க அதற்கப்புறமா கொஞ்சம் வளர்ந்து வர காலத்தை 